¿Cómo estás, Rayman? Todo bien, mi hermano. Gracias a Dios. ¿Y vos cómo estás ahí? Gracias, gracias por, por tu tiempo. Pero en uh, in, uh, in inglés, uh, Sean to tell fighthype.com here with the hard hitting Colombian uh, Royman Villa, who came to the United States uh, just a few months ago, made a name for himself, beating Rashidi Ellis on pay per view. Now he fights maybe the most feared welterweight uh, in the sport in Jerron Boots Ennis. And let's start there, uh, Royman. What do you make of all the hype surrounding Jerron Ennis here in America? What do you make of him? ¿Qué te parece todo el, como lo, el entusiasmo que hay por Ennis en Estados Unidos? Eh, me gusta, me gusta, me gusta porque lo tienen eh, muy favorito también Ennis y bueno, yo estoy muy contento y emocionado por, por esta oportunidad que me la dio el señor y bueno, este, voy a demostrar ese día que... que que no hay hombre grande, el único grande es Dios. Entonces, esa es una de las cosas que más me motiva a mí, porque eh, siempre, desde que estoy peleando aquí en Estados Unidos, eh, me tienen siempre como por, por abajo, ¿sí me entendéis? Pero bueno, gracias a Dios, es el que siempre ha dado la victoria, y bueno, estoy agradecido con el Señor. I like it because he's such an overwhelming favorite that I feel like people have me flying under the radar. And that's just the way I like it. So, you know, there, there are no big men. The only big man is up there and it's God. So I'm going to be, I'm going to be ready to be up for the challenge. And, and it's a quality fighter, but I'm looking forward to, to showing the fans what I'm capable of. You know, coming off the Ellis win where you were, you know, underestimated, people didn't think you would win that fight. Are you coming into this fight with more confidence than ever and, and thus fighting better than ever heading into this fight? Tu confianza y tu nivel de pelea están más altos que nunca en este momento, ¿verdad? Sí, primeramente, eh, confío en el Señor y después en el trabajo que estamos haciendo. Uh, yeah, and you know, first of all, I uh, trust the preparation, the work that we're putting in. And, you know, I'm also uh, trusting the Lord and what his plan is for me. Now, uh, when you watch Ennis, um, do you see some things you can exploit? You know, some people say he has a leaky defense where sometimes his chin is exposed and things like that. Do you see the same things and do you think you'll take advantage of them in this fight? Cuando la gente apunta a las limitaciones o debilidades de Ennis en este momento, es que su defensa a veces hace agua y además su mentón no es exactamente el más resistente. ¿Vos ves los mismos, los mismos defectos en Ennis o ves algo distinto? Eh, te puedo decir una cosa que yo no, no te sabría decir los defectos de Ennis porque no, yo no veo a ningún peleador, no me gusta ver a ningún peleador. Si lo, no, no, no lo he visto, pues, pero eh, como te digo, yo, yo me preparo bien, pues... Eh, hacer todo el tiempo el mismo plan de pelea que, que yo le pongo a todos los peleadores, todo el tiempo adelante, 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 metiendo presión, y bueno, eso es lo que va a ser la diferencia ahí. I don't really like to talk about like other fighters and their limitations or what they may do wrong. To me, it's all about what I do inside the ring uh, with my own two fists, and my style is going forward and attacking constantly, regardless of who is up against me and what their public perception may be. So even though he would appear to be a bigger puncher than Rashidi Ellis, you'll be fighting with the same level of aggressiveness uh, in this fight. O sea que tu nivel de agresividad va a seguir siendo el mismo que contra Eli, ¿verdad? El mismo que le puse a Eli, que le he puesto todos los peleadores desde que empecé, eso se lo va a poner tanto a Eli como al que venga, que me ponga adelante. Esa es mi forma de pelear y no... No, no, como te digo, aunque que yo quisiera tratar de cambiar el modo de pelear, no puedo, porque cuando yo estoy peleando que me, me dan, me, no, me, como te digo, no, no, no me puedo contener, pues si ¿sí me entiendes, de, de estar esperando si me va a tirar o no me va a tirar, no, yo tengo que ir todo el tipo para adelante, tipo mexicano, así, chino maidana, así, si ¿sí me entiendes. El chino, el, el, el chino un, una mezcla argentino-mexicana, me gusta. Eh, so, you know, I just, I can't contain myself. It's, uh, it's in my blood to where I need to fight like, you know, as if I was Mexican 
or or like Chino Maidana for uh, you know for an Argentinian example there, where my, uh, aggressiveness is in my blood, and I'm gonna and I'm gonna go out there and just follow my instincts because that's that's just what I do. Why why is that? What is it about you as a man or as a fighter? Is it the way you grew up in Colombia? You know what is it that makes you that kind of fighter who is unafraid? To, to take some punches to land his own punches. Not all fighters are like that. ¿Por qué, te, eh, por, ¿Por qué sos así tan peculiar en el sentido de que, de que no te da miedo exponerte a recibir golpes eh, y tratar de, 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 de darle la mayor cantidad de daño al rival? Porque no hay muchos boxeadores que sean así tan, tan liberados que digamos con, con el concepto de que no les importa recibir con tal de poder devolver ese daño el doble. Bueno, yo pienso que cada quien tiene su, su manera de pelear y esa es mi manera de pelear. Además que me pongo también, veo muchos peleadores mexicanos, eh, veo mucho a Chino Maidana, que él iba a pelear, peleó con Mayweather, era un peleador muy técnico, pero no lo dejó trabajar. Entonces, si lo dejáis trabajar, un peleador técnico que sea muy técnico, si lo dejáis trabajar, no puede hacer nada. Pero si no lo dejáis trabajar y no dejáis que trabaje a su manera, sino que él trabaje a la manera como vos trabajáis, las cosas son diferentes. Uh, look, it's just it's just the way I am. I can't I can't explain it. But what I can tell you is that, for example, uh, in the Mayweather Maidana fight, where Maidana was very was very aggressive, Mayweather was was tactical. Um, you know, Mayweather just didn't let him do anything that that he wanted to do, and you know, it's it was kind of like trying to. Uh, trying to punch something that wasn't there. I I learned a lot from from that fight where no matter how strong you are, if someone doesn't want to let you do what you want to do, you know you can't just you know go forward and and continue to be stubborn. You have to find different ways. So will this look more like the first Mayweather Maidana fight and not the second one? O sea, ¿vos crees que en esa comparación esta pelea sería más como la primera entre Mayweather y Maidana, no la segunda? Eh, exactamente, exactamente. Así va a ser esa exactly. Parte. Yes. I gotcha. And and uh, Royman, I, I know you've already talked about how you're going to come forward and make this a fight, but for the fans and even for Jerron Ennis listening, who who hated his last fight where his opponent did not try to win a single round, he just fought to survive, moved away all night. Is there any message you want to send to the fans or to Jerron that that's not what they're going to get in this fight or, or you know, anything you want to say about that? En la pelea anterior de Ennis era como que su rival no estaba, no estaba tratando de ganar un solo round. Simplemente estaba moviéndose, tratando de sobrevivir. Eh, ¿Te gustaría mandarle un mensaje a la afición para decirles esto no va a ser así esta vez? ¿No van a ver ese tipo de, de cosas este, el 8 de julio? No, hermano, es que esos son peleadores que, que el miedo no lo deja trabajar. Si ¿Sí me entiendes, el miedo no lo deja trabajar, pero yo soy diferente. Yo no voy a hacer ese trabajo, ese tipo de pelea, ni que me paguen ni, ni 10 millones para que yo pelee así. No, 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 no. Yo, yo voy a ganar, hermano. Yo voy a dar una sorpresa. I'm going to pull off the upset. You couldn't pay me, like, even 10 million dollars to fight scared like that because what happened in that fight is that, is that clearly you know fear paralyzes uh, the best of them mm-hmm. and well, and if you allow yourself to be paralyzed by fear then uh, that's it i can i can promise you that there is not a single uh, ounce of me that's that's willing to to fight like that i'm the total opposite yeah yeah no no hablas espanol pero when you looked into the eyes to the camera with those serious eyes i knew you meant business o sea que él vio, lo vio en tus ojos a esa determinación así es mi hermano así es, estamos trabajando yo tengo cuatro meses preparándome trabajando bien ah, okay. España, haciendo buenos trabajos hacha, yo hago de todo como los peleadores de antes entonces para ir a pelear y pegarme la carrera pa, es, yo siento que es como una falta de respeto también al público entonces yo no, yo voy a pelear si perdéis peleando la gente no te puede criticar, pero si duráis cinco meses preparándote para pegarte la carrera, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Uh, I've been preparing for the past four or five months. 
if I were to go in there and just run around the ring and being scared, that would be disrespectful to the fans and a total waste of the preparation that that I made for five months. Because uh, if you're gonna fight like that, what's the point? You gotta you gotta go out there and be and be faithful to your convictions. And my conviction is about going forward and being aggressive. Well, uh, you get me more excited for the fight. Just last couple, man. Um, do, am I really talking to in your in your heart an undefeated fighter? Your only loss, the, the the Ellis fight was close that you won, but your only loss is a split decision loss. Did you really win that fight in your in your heart? Tu única derrota fue por decisión dividida. Sentís que para vos debiste haber ganado esa pelea? Eh, en México, sí. Eh... Y peleé en Sinaloa, imagínate, ya para ganar es difícil, pero bueno, ya de eso se va aprendiendo, ¿sí me entiendes? Y entonces ya los, decisiones de una, dieron una, los, los jueces dieron una decisión y bueno, hay que respetar eso. Pero yo, para mí y para la gente, yo gané esa pelea. The, uh, the fight was in México. Uh, the, you know, fighting in Sinaloa is hard enough as it is. Winning is hard enough as it is. Over there, the judges made their decision. I have to respect it. But if you think about it, both the fans and myself, we both thought we, I, that I won that fight. So I took it as a life lesson and I moved on. And uh, last question, man. Uh, Crawford, Spence, who wins and why? ¿Quién gana Crawford, Spence y por qué? Bueno, hermano. Como te digo, lo mismo que le digo a todos los demás, el único que sabe lo que va a pasar, el único que se anticipa las cosas es Dios. Y yo, yo me gusta Spence por, por cómo pelea, porque le gusta pelear, pero no, no sé en realidad quién va a ganar. Y no, no voy a ninguno de los dos. I really have no dog in the fight, but if you ask me who I like, uh, you know, boxing wise better, that's Spence. But it's a toss up, it's a 50-50 fight that I couldn't be able to tell you who 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 would be the favorite. Well, let me just ask you this then about the fight. Um, you're an aggressive guy like Spence. When you're being the aggressive fighter, how do you how do you be successful against a guy like Crawford who loves to counterpunch? Si fuese Spence, considerando que tu estilo es similar al suyo, ¿cómo harías para tener éxito contra un contragolpeador como, como Crawford? Bueno, como te digo, eh, vos veis las peleas de Chávez cuando peleó con Medite y luego veis las peleas de Chávez cuando peleó con, con el puertorriqueño, con este, ¿cómo se llama este puertorriqueño? Eh, no me acuerdo del puertorriqueño, en 140 libras. Eh, Chávez lo que metía era presión, varón, varón, presión, presión y tirando golpes en todos los ángulos, metiendo esos golpes por todas partes. Así le pelearía yo a él y a todos los peleadores con el que va a pelear, así le pelearía yo a todos y tú. You only have to uh, look at one of my role models, you know, Julio Cesar Chavez. He, he used to just, you know, go forward and keep punching and punching until, until he broke through. That's what he's yeah. got to do. He's got to punch until he breaks through. Roman, thank you for your time, man. I'm excited to see your fight July 8th. Um, buena suerte to you and to Jerron. Thank you, brother. Muchas gracias, mi hermano. Thank you. Thanks, guys. Gracias.